യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ പറയുന്നു ഈ യുദ്ധം ഇല്ലീഗലായിരുന്നുള്ള ബി ബി സിയിലും അമേരിക്കൻ പ്രസ് എല്ലാം ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം ഭയങ്കര വിവാദം പക്ഷേ അവരൊരു കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അമേരിക്ക എനിക്ക് അറിഞ്ഞു ഞാൻ ഓരോരോ സോഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനിൽ പോകുമ്പോൾ കൂടി എൻ്റെ പുറകെ എന്തൊക്കെ എന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആൾക്കാർ അമേരിക്കക്കാരാണ് തീരുമാനിച്ചത് നോ മോർ കോഫീസ് എൻ്റെ ഭർത്താവിനും നിങ്ങളെപ്പോലെ ജോക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു അത് നന്നായി നടന്നിട്ടില്ല രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ജോക്സ് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഭേദം മറ്റേ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ അഭ്യർത്ഥികളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണത് സർക്കാർ തന്നെയായിരുന്നു സിംഗപ്പൂർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇവരെ തൊടാൻ ആഗ്രഹമില്ല നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അവരെ ഇറക്കാനും അവരെ നോക്കാനും അവരെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞയക്കാനും മൂന്നര വർഷം സിംഗപ്പൂരത്തെ ഈ ഓഫീസ് നയിക്കുമ്പോൾ ഓരോരിങ്ങനെ ഇൻസിഡൻസും അനുഭവങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ശരിക്ക് എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിച്ച ഒരു കാര്യമായി ഒരൊറ്റ രാജ്യത്ത് മാത്രം യു എൻ എച്ച് ആർ എന്നെ അയച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് വീസ തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് പാകിസ്ഥാനിൽ അഫ്ഗാൻ റെഫ്യൂജീസ് വന്നപ്പോൾ ഒരു മൈൻഡ് ഫീൽഡിൽ നടക്കേണ്ടി വന്നു അതിന് തൊട്ടടുത്ത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തിട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു നമ്മുടെ കോൾഡ് വാറിൻ്റെ അവസാന സമയമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് ആയപ്പോഴേക്കും ഞാൻ യു എനിൽ പതിനൊന്ന് വർഷം ജോലി എടുത്ത ശേഷം എനിക്ക് ന്യൂയോർക്കിൽ അവർ പീസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്കാണ് ആ ചാൻസ് കിട്ടിയത് ഞങ്ങൾ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജനറൽ പേരൊരു സർ മാരക് ഗോൾഡിംഗ് ആയിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു പിന്നെ കോഫി അനനാണ് പീസ് കീപ്പിംഗിൻ്റെ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ശശിക്കുള്ള സ്ട്രെങ്സ് എനിക്കില്ല അപ്പോൾ ശശി എന്തൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നനകെ ഏൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കോഫി യുഗോസ്ലാവിയയിലെ യു എൻ സമാധാന ദൗത്യകാലത്ത് അന്ന് പീസ് കീപ്പിംഗിന്റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജനറൽ കോഫി അന്നാനുമായി തുടങ്ങിയ ഡോക്ടർ ശശി തരൂരിന്റെ സൗഹൃദം പിന്നീട് പടർന്ന് പന്തലിക്കുന്നത് നാം കണ്ടു യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറലായുള്ള കോഫി അന്നാന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളമൊരുക്കിയത് ഡോക്ടർ തരൂർ ആയിരുന്നു കോഫി അന്നാൻ യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആയപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ ഡോക്ടർ തരൂരിനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ പ്രോജക്ട്സിന്റെ ഡയറക്ടറായും യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറലിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അസിസ്റ്റന്റായും നിയമിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജനറൽ സ്ഥാനത്തെത്തിയ ഡോക്ടർ തരൂർ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വരെ തൽസ്ഥാനത്ത് തുടർന്നു കോഫിക്കുണ്ടായിരുന്ന ബുദ്ധിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു യോഗ്യ പോലെ ആയിരുന്ന ആൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കഴിവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവവും ഒക്കെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് നന്നായി എഴുതാൻ സാധിച്ചു വേഗം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു ഉറക്കമില്ലാൻ ഇരിക്കാൻ സാധിച്ചു അതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആരംഭിച്ചത് എന്നിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം അടുത്ത അഞ്ച് വർഷം അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനായിരുന്നു എല്ലാവർച്ചും അടുപ്പം ഉള്ള ഒരു ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചത് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര അടുപ്പം തോന്നിയത് അടുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചിട്ട് വീക്കെൻഡിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കൺട്രി ഹൗസ് ഉണ്ട് അത് ലോങ് ഐലൻഡിൽ അദ്ദേഹം എനിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം കൂടി കുക്ക് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അത്രത്തോളം സ്നേഹം അടുപ്പമായിരുന്നു പിന്നെ ഞാനാണ് ആദ്യം അദ്ദേഹം ഒരു സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആവാൻ സാധിക്കുന്ന ഐഡിയ പ്ലാൻ ചെയ്ത തലയിൽ ഞാനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കൂടി ഓർമ്മയുണ്ട് ആ കഥയും അപ്പം പോയി സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയ് കോഫി അനന്ത് ആയ് കോഫി അനന്ത് സലം ലി സ്വേ സലം ലി സ്വേ എസ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഓഫ് ദി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ എന്തായാലും ഭാഗ്യത്തോടെ അദ്ദേഹം സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആയി ഞാനാണ് ക്വയറ്റ്ലി ശരിക്കും എൻ്റെ ഞാനൊരു ജീവനക്കാരനായിട്ട് ചെയ്യാൻ അവകാശമില്ല പക്ഷെ ഞാനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാമ്പയിൻ മീറ്റിൽ കഴുതി കൊടുത്ത് ഒഫീഷ്യലി ഗാനയിൻ്റെ പേരിലാണ് അതൊക്കെ ഇറങ്ങിയത് ഗാനയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്നു അവസാനത്തെ നെഗോസിയേ ഇൻഫാക്ട് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ടെൻഷൻ ഉള്ള ഒരു ഇലക്ഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം ഫ്രാൻസിന് വീറ്റോ ഉണ്ട് അഞ്ച് വലിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വീറ്റോ ഉണ്ട് യു എൻ അപ്പോൾ യു എസും യു എസ് ആണ് കോഫി ആനൻ ആദ്യത് വലിയ പിന്തുണ കൊടുത്തത് മറ്റെല്ലാവർക്കും വിരോധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഫ്രാൻസിന് എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രാൻസ് ബൂട്ടോസുകാരുടെ ക്യാമ്പിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു
അതിനോടകം തന്നെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഡോക്ടർ തരൂരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വപ്നങ്ങൾ കതിരുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ച ഒരിക്കലും സർക്കാരിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തി ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ ഇന്റർനാഷണൽ സിവിൽ സർവൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരുപത്തി ആ കാലത്ത് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം ഐക്യരാജ്യസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഏത് സർക്കാരും എന്നെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കും ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് എല്ലാ വർഷവും പ്രധാനമന്ത്രിമാർ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആ സമയത്ത് സീനിയർ ഇന്ത്യൻ ആകാരം എപ്പോഴും അവരെ കാണാൻ പരിചയമുണ്ട് പ്ലസ് ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ഇന്ന് നേരത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനീവിലൊക്കെ സൗത്ത് കമ്മീഷൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്നെ നേരത്തെ അറിയാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ അദ്ദേഹം ആദ്യം പ്രധാനമന്ത്രിയെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഹോട്ടലിൽ തന്നെ ലഞ്ച് കഴിക്കാനൊക്കെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പല സംസാരവും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു മത്സരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടാവുമോ എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ കാൻഡിഡേറ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എൻ്റെ കരിയർ അങ്ങനെ യു എനിലായിരുന്നു എന്നെപ്പോലെ യു എൻ്റെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയിലും പ്രവർത്തിച്ചൊരു വ്യക്തി കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ വർക്ക് റെഫ്യൂജീസിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പീസ് കീപ്പിംഗ് ചെയ്ത യുഗസ്ലാവ യുദ്ധത്തിലൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഓഫീസിൽ ഇരുന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ലോക നേതാക്കളൊക്കെ കണ്ട് അവരുടെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ വിഷയങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ യു എൻ്റെ എല്ലാം വെച്ച് വലിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഹെഡുമായ കാരണം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ബഡ്ജറ്റ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവമുള്ള ഒരാൾ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് റെസ്യൂമയാണെന്നാണ് ആൾക്കാർ എന്നോട് പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത് പല ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളുടെ അംബാസിഡർമാർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്ന് മുന്നോട്ട് നിങ്ങളുടെ പേര് വെക്കണം ഞാൻ പോലും നോക്കട്ടെ നമ്മുടെ സർക്കാരിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു പക്ഷെ മൻമോഹൻ സിംഗ്ജി എന്നോട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബറിൽ ഈ സംസാരം ചെയ്ത ശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും എളിങ്ങിയില്ല കുറച്ച് മാസമായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലെ വിട്ടുപോയി ഇത് 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 നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അവർക്ക് വേറെ പ്രയോറിറ്റീസ് ഉണ്ട് പോട്ടെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്രത്തിനപ്പുറം വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്രത്തിലും സമർത്ഥനായ ഒരാളെയാണ് യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള മത്സര രംഗത്ത് കാണാൻ കഴിയുക ചൈനയുടെ പിന്തുണ പോലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉറപ്പാക്കാൻ ഡോക്ടർ തരൂരിനായത് ആ പ്രത്യേക നയചാതിരിയിൽ ആണ് ഞാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് മൂന്ന് മാസം ഒന്നും സമീപിച്ചില്ല അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സ് വിട്ടുപോയ സമയത്ത് എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു കോൾ വന്നു ഞങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ പിന്നെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് ഈ എലക്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ആകെ പതിനഞ്ച് വോട്ടർമാരെ ഉള്ളു സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൻ്റെ പതിനഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ അതിലത്തെ അഞ്ചാൾക്കാർക്ക് വീറ്റോ ഉണ്ട് അതേ പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കക്കാരോട് സംസാരിച്ചു ചോദിച്ചു ഇല്ലില്ല ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ നടക്കും പേടിക്കണ്ട ചൈനക്കാരാണ് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സംശയം അത് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കണ പകരം താങ്കൾ പോയി ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റ് ഷാം സെറൻ ആയിരുന്നു ഫോറിൻ സെക്രട്ടറി ഞമ്മൾ ശരി നിങ്ങളിങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വഴിക്ക് നിങ്ങൾ അയക്കാൻ സാധിക്കില്ല നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യണം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ചൈനീസ് അംബാസിഡർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്ററെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതിനത് നിങ്ങൾ സാധ്യത തരാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്താ വിഷയം ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ വിഷയം നിങ്ങൾ പറയാം ഇത് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു പക്ഷേ സെക്രട്ടറി ജനറൽ സ്ഥാനത്ത് മത്സരിക്കാൻ ഒരു നോമിനേഷൻ തരാൻ ഇന്ത്യ തയ്യാറാവും അതിനെക്കുറിച്ച് ചൈനയുടെ അഭിപ്രായം അറിയാനാണ് എനിക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശരി ഞാൻ അന്വേഷിക്കാം ഇങ്ങനെ സീരിയസ് മാറ്ററാണ് ഞാൻ ബെയ്ജിങ്ങിനോട് സംസാരിച്ചിട്ട് മറുപടി തരാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചൈനീസ് അംബാസിഡർ പിന്നെ ബെയ്ജിങ്ങിനെ വിളിച്ചു ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാഴ്ച കഷ്ണി കഴിഞ്ഞ് തിങ്കളാഴ്ച സംസാരിച്ചു ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ആകുമ്പോൾ അത് തിരിച്ച് വിളി വന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചൈന നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ നിങ്ങളെ കാണും എപ്പോൾ വരാൻ സാധിക്കും ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വീണ്ടും ഞാൻ സ്ട്രെസ് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ യു എൻ മിഷനിലല്ല വരാൻ പോകണം
ഇതായിരുന്നു അവർ മറുപടി ചൈന വിൽ നോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ യുവർ വേ എൻ്റെ അർത്ഥം അവർ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ പ്രോത്സാഹനവും നിറവെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മളെ എതിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീറ്റോ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അതോടെ അവർ പറഞ്ഞു ശരി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാം പക്ഷേ അവരൊരു കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അമേരിക്ക കോഫി എന്നാൻ സുവ്യക്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളുള്ള യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആയിരുന്നു അമേരിക്കയ്ക്ക് പക്ഷേ ഒരു സെക്രട്ടറി ജനറലിനേക്കാൾ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യം കോഫി എന്നാനെ പോലെ പൊതുസമൂഹത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളെ അല്ല അമേരിക്ക ആഗ്രഹിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഇന്ത്യ ഡോക്ടർ തരൂരിനെ യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ സ്ഥാനത്തേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും യു എൻ രക്ഷാസമിതിയിലെ സ്ഥിരാംഗമായ അമേരിക്ക സ്ട്രോ വോട്ടെടുപ്പിൽ ഡോക്ടർ തരൂരിനെ പിന്തുണച്ചില്ല അമേരിക്കക്കാരാണ് തീരുമാനിച്ചത് നോ മോർ കോഫീസ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ കുറേ കഴിഞ്ഞത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ട് എന്നെ ഇറക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അമേരിക്കക്കാർ ഇന്ത്യയോടും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ത്യയും വലിയൊരു വിഷയം അവർ വിചാരം അമേരിക്കക്കാർ നമ്മുടെ ഒപ്പം ആണത് പ്രശ്നമേ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും റഷ്യക്കാരും ഒക്കെ എനിക്ക് പിന്തുണ തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അമേരിക്കയെക്കുറിച്ച് അവർ കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചില്ല ചൈന എതിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ വോട്ടിങ്ങിൽ ബാൻ കി മുന്ന് പന്ത്രണ്ട് വോട്ടും എനിക്ക് പത്ത് വോട്ടുമായിരുന്നു രണ്ട് വോട്ട് വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഒരു ഭയങ്കര നല്ല റിസൾട്ടാണ് ആ സമയത്ത് ഏഴ് സ്ഥാനാർത്ഥികളായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു തായ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ രാഷ്ട്രപതി ആവാൻ പോകുണ്ടായിരുന്നു അഷറഫ് ഖാനി ഉണ്ടായിരുന്നു ജോർഡൻ ഒരു പ്രിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞത് യു എൻ ഹൈ കമ്മീഷണർ ഫോർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആയ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ ലാറ്റ്വിയ എന്നൊരു പ്രസിഡന്റ് ആ സമയത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ലാറ്റ്വിയൻ പ്രസിഡന്റ് കൂടി ഇറങ്ങി ആ സമയത്ത് ഞാൻ സെക്കൻഡ് വന്നത് ഇന്ത്യൻ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റൻഡ് അഫയേഴ്സും കൂടി ചിലർ അതിശ്യപ്പെട്ടു പക്ഷെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞു ജനങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പ്രവർത്തനം യു എൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ ഫോറിൻ മിനിസ്ട്രീസിലും എൻ്റെ പ്രവർത്തനം അവർക്ക് നന്നായി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇയാൾ കൊള്ളാം ഇയാൾക്ക് കാര്യം ചെയ്യാൻ സഹിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആർക്കും അറിഞ്ഞില്ല ആരാണ് എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കണമെന്ന് നാലാമത്തെ ബാലറ്റിൽ പെർമനൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സിന് വേറെ കളറിൻ്റെ ബാലറ്റ് പേപ്പറും കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവരുടെ വോട്ടിങ് ഒരു വീറ്റോ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബാൻഡ് എതിരെ ഒരു വീറ്റോ ഇല്ല ബാൻഡ് എതിരെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നവർ ഒരു നോൺ പെർമനൻറ്റ് മെമ്പറാണ് വോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ എതിരെ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു അതിലത്തെ ഒന്ന് പിന്നെ ഒരു വീറ്റോ മെമ്പർ ഒരു ഒരു പെർമനൻറ്റ് മെമ്പറായിരുന്നു അതോടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്താ സാധ്യത അമേരിക്കക്കാരെ സംസാരിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങൾ ബാൻ കി മോണിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്തായാലും പിന്നെ ഞാൻ കേട്ട കഥ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കഥ തന്നെയാണ് കോഫിയെ പോലെ ഒരു അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വലിയ ഒരു ഒരു വിവാദം ഉണ്ടാക്കാതെ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാതെ ഒരു ഒരു പബ്ലിക് ഫിഗർ അല്ല ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു ജോക്ക് അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് വി വോണ്ട് ടു സംബരി യൂസ് മോർ സെക്രട്ടറി ദൻ ജനറൽ അതാണ് വേണ്ടത് അവർക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു 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 സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരിക്കും ആ കാലത്ത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എനിക്ക് വിരോധമില്ല രാഷ്ട്രീയം ഇതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് ഈ ബെസ്റ്റ് സി വി ബെസ്റ്റ് ബയോഡേറ്റ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാം ജോലി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഉടനെ പിൻവലിച്ചു ഞാൻ മാറി നിന്നു ആ സമയത്ത് പിന്നെ സർക്കാർ എൻ്റെ മുമ്പിൽ സന്തുഷ്ടമായല്ലോ എന്തിനാണ് മാറി നിന്ന് നമ്മളൊരു കോൺടെസ്റ്റ് ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാൻ സാധിച്ചു കാരണം നോൺ ലൈൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ജി സെവൻറ്റി സെവൻ ഭൂരിപക്ഷം രാജ്യങ്ങൾ എൻ്റെ പോയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു യു എൻ ഡി രീതി എപ്പോഴും സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ ഒരു പേര് അയക്കുന്നു അതിനെ എതിരിച്ച് നമ്മളൊരു യു എൻ ക്രൈസിസിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ മത്സരിച്ചത് യു എന്നെ നയിക്കാനാണ് യു എന്നെ നശിപ്പിക്കാനല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ മത്സരിക്കുന്നില്ല സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ നിന്ന് ഒരു പേര് പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതോടെ പിന്നെ ആ കഥ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ബാൻ കി മൂൺ ജയിച്ച ശേഷം അദ്ദ
അനുഭവം ഉണ്ടാവും ഇരുപത്തിയൊൻപത് വർഷം നീണ്ട യു എൻ ജീവിതത്തോട് ഡോക്ടർ തരൂർ വിട പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ പാർലമെന്ററി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള ഡോക്ടർ തരൂരിന്റെ പ്രവേശനത്തിന് വഴി തെളിയുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യത വന്നു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ ഒന്നര വർഷം ചില ബിസിനസ് കൺസൾട്ട് ചെയ്തു പ്രഭാഷണത്തിന് നല്ല കാശ് സമ്പാദിക്കാനുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു വേരിക്കിൽ യു എൻ വിട്ട ശേഷം ഒരു സ്പീക്കിംഗ് ഏജൻസി എന്നെ സൈനപ്പ് ചെയ്തു ഓരോരോ പ്രഭാഷണത്തിന് അമ്പതിനായിരം ഡോളറായിരുന്നു ആ കാലത്ത് അത് നമ്മൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനും കംഫർട്ട് പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു പണത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചൊരു വ്യക്തി ആയിരുന്നില്ല എനിക്ക് അതൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചതേ ഇല്ല എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുക അതായിരുന്നു അതാണ് യു എൻ്റെ എൻ്റെ ജോലിയിൽ ഞാൻ ഒരു ജോലിയായിട്ട് എടുത്തില്ല ഒരു മിഷൻ ഒരു കോഴ്സായിട്ട് എടുത്തതാണ് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യ മാറ്റേഴ്സ് ടു മീ ആൻഡ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു മാറ്റേ ടു ഇന്ത്യ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിദേശത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു അവസരം വരും ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്ര നേതാക്കളെ കാണും അത് പിന്നെ പാർട്ടി നോക്കിയിട്ടല്ല കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ വാജ്പേയിജിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജസ്വന്ത് സിംഗ് ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ ഒപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരെ പോ എല്ലാം കോൺടാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്വാനി സാറിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിൽ പിന്നെ മൻമോഹൻ സിംഗ്ജിയും സോണിയാഗാന്ധിയും പിന്നെ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ നർപ്പുർ സിംഗ് കാണുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരെയും കണ്ട് സമ്പർക്കം ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ല സോണിയാഗാന്ധിയെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പിന്നെ എപ്പോൾ ഡൽഹി വരുമ്പോഴും അവരെന്നെ വിളിക്കും ചായ കുളിപ്പിക്കും സംസാരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടായിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം വന്ന് സംസാരിക്കും ചില കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പ്രൈവറ്റ്ലി ചില ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇൻഡു യു എസ് ന്യൂക്ലിയർ ഡീലിനെ കുറിച്ചൊരു ഒരു അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് കോൺഗ്രസ് ഇറക്കിയത് ഞാൻ ടെക്സ് എഴുതി കൊടുത്തത് മിലിൻ ദേറ വഴിക്ക് മുരളി മുരളി ദേറ വഴിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ബന്ധങ്ങൾ ഞാൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നിട്ടും കൂടി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഒരു ദിവസം അവർ പറയും നിങ്ങൾക്ക് മത്സരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ആദ്യം ചോദിച്ചത് ഇവിടുത്തെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ് ആ കാലത്ത് ചിന്തിക്കാതെ തന്നെ ശരി ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ചോദിക്കുന്നതിൽ നല്ല അർത്ഥം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം രാജ്യസഭ ആയിരിക്കും എൻ്റെ ടിപ്പിക്കൽ ഫിറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം ആ സമയത്ത് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു സീ നമുക്ക് കോൺഗ്രസ് എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേരള അസംബ്ലിയിൽ നേരെ മറിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ മത്സരിക്കാൻ അവർക്ക് പത്ത് പതിനഞ്ച് സീറ്റിൻ്റെ അത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ശരി പറഞ്ഞാൽ വേഗം കുറച്ചൊക്കെ നമ്മളതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ എൻ്റെ തറവാട് വീടും എൻ്റെ കുടുംബ അച്ഛൻ്റെ ഗ്രാമവും അമ്മയുടെ ഗ്രാമവും രണ്ടും പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണെങ്കിലും പാലക്കാട് കൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിയിലല്ല ആലത്തൂരിലാണ് അത് റിസേർവ്ഡാണ് ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രൈബിന് വേണ്ടി റിസേർവ്ഡ് ആയ സീറ്റാണ് പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ എഴുത്തൊക്കെ എൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ മലയാളത്തിൽ വന്നതൊക്കെ കൂടുതലൊരു വലിയ നഗരത്തിലായിരിക്കും ആൾക്കാർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്നെക്കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി അറിവുണ്ടാവുക ഐക്യരാജ്യസഭയിൽ മത്സരിച്ചതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരമായിരിക്കും നല്ലത് അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പും കോൺഗ്രസ് തോറ്റതായിരുന്നു തിരു തിരുവനന്തപുരത്ത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടാകും വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം ആവശ്യപ്പെട്ടത് സോണിയാഗാന്ധി എനിക്കത് തന്നു ഞാൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട പോലെ തന്നെ അവരെനിക്ക് തിരുവനന്തപുരം മത്സരം തന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് സമയത്ത് അറിഞ്ഞില്ല എന്തായിരുന്നു പാർട്ടിയുടെ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു 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 എതിർപ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ പേര് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്ന ഉടനെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് സ്റ്റോറി എൻ്റെ കോളേജ് കത്തിച്ചു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വലിയൊരു വാർത്തയായിരുന്നു അപ്പോൾ മനസ്സിലായത് എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരു വേറൊരു ലോകത്ത് വേറൊരു മേഖലയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇവർ ഇത്ര നാൾ ഇത്ര നാൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മേഖലയിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇറങ്ങി എനിക്ക് പല ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കൂടി പിന്നെ നന്നായി മലയാളം സംസാരിക്കുമെന്ന് എല്ലാവരും പറയില്ല പക്ഷെ ആ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ചില വ
രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഡോക്ടർ തരൂർ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച് ലോക്സഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഒരു ലക്ഷത്തിനടുത്ത് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഡോക്ടർ തരൂരിന് ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മെയ്യിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ക്യാബിനറ്റിൽ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിയായി പക്ഷേ വിവാദങ്ങളും ഡോക്ടർ തരൂരിനെ പിന്തുടർന്നു ഇവിടെ കണ്ട എതിർപ്പ് അവിടെയും ഉണ്ടായിരുന്നു പലവർക്കും ഇൻഫാക്ട് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മാസത്തിൽ മൻമോഹൻ സിംഗ് എല്ലാ മാസവും എന്നെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നത് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ രണ്ടു പേര് മാസം ഒറ്റയ്ക്ക് അദ്ദേഹം എന്നോട് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ മാസം എന്നോട് പറഞ്ഞു ശശി തൻ്റെ എല്ലാം വെച്ച് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ വോണിങ് തരുന്നു അസൂയാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര അസൂയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നീ സൂക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നോട് പക്ഷെ ഞാൻ വായ പൊളിച്ചാൽ അതിനെ പിന്നെ വിവാദമാക്കാൻ പലരും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര വലിയ വിഷയമാക്കി ഒന്ന് പിന്നെ ഈ കാറ്റൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയാൻ അനുഭവം കാറ്റൽ ക്ലാസ് ജനങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ചൊരു വാക്കല്ല എയർലൈൻസിനെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അത് മാത്രമല്ല ഞാനിൽ ഉണ്ടാക്കിയ വാക്ക് അമേരിക്കയിൽ പത്ത് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് സംസാരിക്കുന്ന തുടങ്ങിയൊരു എക്സ്പ്രഷനാണ് അത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ അതോ ഒരു ജോക്കായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഒരാൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ചോദ്യത്തിൽ ഓസ്റ്റേറിറ്റി ഡ്രൈവ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ആരും ബിസിനസ് ക്ലാസ് പോകില്ല എന്നൊക്കെ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു ആ സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ അപ്പോൾ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് എന്നോട് ട്വിറ്ററിൽ ചോദിച്ചു മന്ത്രി നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇനി കാറ്റൽ ക്ലാസ്സിലായിരിക്കുമോ ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ആ ചോദ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു എനിക്ക് അമേരിക്കയിൽ അറിയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ തമാശയായിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു യെസ് ഇൻ കാറ്റൽ ക്ലാസ് ഔട്ട് ഓഫ് സോളിഡാരിറ്റി വിത്ത് ഓൾ ആ ഹോളി കൗസ് പിന്നെ ഞാൻ ഉടനെ ആ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ പുറപ്പെട്ടു ആഫ്രിക്കയിൽ മന്ത്രിയായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ലൈബ്രറി രാജ്യത്തിൽ ഈ വിവാദം പിന്നെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഞാൻ ജനങ്ങളെ കാറ്റലായിട്ട് കണ്ടു ചില കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പറയുന്നത് ഇയാൾ രാജി വെക്കണം ഇതൊക്കെ സമയം എനിക്ക് വിശ്വാസിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ആ സമയത്ത് ഓർമ്മയുണ്ട് സോണിയാഗാന്ധിയെ വിളിച്ചു രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വിളിച്ചു മൻമോഹൻ സിംഗ് വിളിച്ചു എന്താ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മിഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നോളും മടങ്ങി വന്നിട്ട് പിന്നെ നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നാലഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും വിവേദ വിവേദം നടക്കുന്നു ഫ്രണ്ട് പേജിലൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് അതിശപ്പെട്ട് പോയി സോണിയാഗാന്ധി എന്നെ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭർത്താവിനും നിങ്ങളെപ്പോലെ ജോക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു അത് നന്നായി നടന്നിട്ടില്ല രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ജോക്സ് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഭേദം ഇത് പറയാനില്ല അത് ഉപദേശം തന്നു പക്ഷേ ആ ഒരേ ദിവസം തന്നെ മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണ് എന്നെ രക്ഷിച്ചത് ഒരു പ്രസ് കോൺഫറൻസ് അതിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മാധ്യമക്കാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു അതിൽ നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് വാസ് എ ജോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതോടെ ആ ബലൂണിൻ്റെ കാറ്റായിരുന്നു മൻമോഹൻ സിംഗിന് ഇത് ജോക്കായി കണ്ടു സീരിയസ് എടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം അതോടെ ആ കഥ കഴിഞ്ഞു വിവാദങ്ങൾക്ക് അവസാനമുണ്ടായില്ല ഐ പി എൽ ക്രിക്കറ്റ് ഫ്രാഞ്ചൈസി ഓഹരികൾ നേടാൻ ഔദ്യോഗിക പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്തു എന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് ഡോക്ടർ തരൂർ രാജിവെച്ചു ആരോപണങ്ങളിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ മാനവ വിഭവശേഷി സഹമന്ത്രിയായി ഡോക്ടർ തരൂർ വീണ്ടും ചുമതലയേറ്റു ഞാൻ തുറന്നിട്ടാണ് എല്ലാം ഐ പി എ കാര്യം ചെയ്തത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ ചിലവർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ഐ പി എൽ ടീമിന് ബിഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്യണം ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു താല്പര്യമില്ല അവർ ബി സി സി ഐ ഇറക്കിയ ലിസ്റ്റിൽ തിരുവനന്തപുരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ കാല നമ്മുടെ ഈ ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം സ്പോർട്സ് ഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശരി കാര്യപ്പെടുത്ത് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കൊച്ചി മാത്രമേ ഉണ്ടാകും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി കൊച്ചിൽ ബിഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോലെ ടീം തയ്യാറാണെന്ന് ഞാൻ പിന്തുണ തരാതെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മൂന്നാല് മലയാളികൾ ഒരു പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട ഫിലിം ഡയറക്ടർ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ മാറി നിന്നു അവർക്ക് ഈ ആവശ്യമുള്ള ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ചില ബിസിനസ്സുകാർ ഒരു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് ഗുജറാത്തി അവരൊക്കെ വന്നു അവർ പറഞ്ഞു അവർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പിന്തുണ കൊടുക്കൂ അതേ പറഞ്ഞു അവരെല്ലാവരും വിചാരിച്ചു ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി വലിയ സ്വാധീനം ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഞാൻ ലളിത് മോദിയോടൊപ്പം വിളിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്
അതിൻ്റെ തെളിവെന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ബി ജെ പി ജയിച്ച് വന്നപ്പോൾ അവർ വീണ്ടും ഫയലിൽ തുറന്നു അവർ വീണ്ടും അന്വേഷിച്ചു ഒരു പൈസ ആരും ഇത് കൈമാറിയിട്ടില്ല സുനന്ദ അവളുടെ സ്വന്തം കാശ് ചിലവാക്കി ഷെയർസ് മേടിച്ചതിനകത്ത് മാത്രമേ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അവർക്കും ഒരു കൈസ് കാശ് കിട്ടിയില്ല എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഈ അഴിമതി ആരോപണം കംപ്ലീറ്റ് ഫേക്ക് ആയിരുന്നു എന്തായാലും ഇതെല്ലാം സർക്കാർ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് അവസാനം അതിനെ വീണ്ടും മന്ത്രിയാക്കി ഈ തവണ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഓഗസ്റ്റിലായിരുന്നു സുനന്ദ പുഷ്കറുമായുള്ള ഡോക്ടർ തരൂരിന്റെ വിവാഹം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജാനുവരി പതിനേഴിന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ ചാണക്യപുരിയിലെ ലീല ഹോട്ടലിൽ വെച്ചുണ്ടായ സുനന്ദയുടെ മരണം വിവാദമാക്കാൻ വലിയ ശ്രമങ്ങളുണ്ടായി ഈ വിവാദം നടക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ ക്വയറ്റ്ലി ഇരുന്നു എനിക്കറിഞ്ഞു ഞാൻ ഓരോരോ സോഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനിൽ പോകുമ്പോൾ കൂടി ഞാൻ ആ സ്ഥലം ഇറങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ പിന്നെ എൻ്റെ പുറകെ എന്തൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടാവും ആൾക്കാർ പക്ഷെ അത് കേൾക്കാത്ത ഭാഗം നടിച്ച് നമ്മൾ ധൈര്യത്തോടെ നമ്മളുടെ മനസ്സ് ക്ലിയറാണ് എനിക്ക് ആ മനസ്സാക്ഷിൻ്റെ ഉള്ളത് കോൺഷ്യൻസസ് ക്ലിയർ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കണം അങ്ങനെ തന്നെ കാട്ടണം അങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചത് ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കും പ്രഭാഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് അതാണ് എൻ്റെ 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 ഒരു മാർഗം മറ്റേവർ എന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവരെന്നെ ഒരു കൊലപാതകാരനോ ഒരു അഴിമതികാരനോ എന്തായി കണ്ടാലും എനിക്കറിയാം ഞാൻ രണ്ടുമല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനാണ് അവരുടെ കണ്ണു കൂടി എന്നെ സ്വയം കാണുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം സത്യം അറിയുമല്ലോ ആ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ആങ്കറായി പിടിച്ചിട്ട് നേരിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല ഇരുപത്തി ഒൻപത് വർഷം നീണ്ട യു എൻ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച് മടങ്ങാനുള്ള ഡോക്ടർ തരൂരിന്റെ തീരുമാനം പുതിയ ഉയരങ്ങൾ തേടാനുള്ള മറ്റൊരു യാത്രയുടെ തുടക്കമായിരുന്നു പ്രതിഭാധനനായ എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിലുള്ള ഡോക്ടർ തരൂരിന്റെ വളർച്ചയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും അനാവരണം ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത ആഴ്ചയിലെ സ്വപ്ന ചിറകുകളിൽ കൂടുതൽ കോപ്പി വിൽക്കുന്നത് ഹിന്ദുത്വ വിശ്വാസികൾ എന്ന് വായിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഹിന്ദു മതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് തർക്കിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ മതേതരത്വത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവ എതിരിച്ചാൽ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ അവരാണ് ജയിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെറ്റാണ് ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഹിന